Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, di video kami kali ini Kami akan membahas tentang noun Yaitu kata benda Hello guys We are from the Tarbiyah Faculty of Islamic Education Management Study Program Semester 1 Lecture by Mem Khairani Hayat Situmorang Oke, okay, this is video was created by and first I Azlina Melani Damanik and my friends Nisa Afdina, Maisha Hiroh and Aulia Ulfa Hasibuan. Oke okay guys, tetap stay tune di video kami ya. Kami akan membahas tentang apa sih noun itu. Oke okay guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini kami akan menjelaskan apa sih noun itu. Oke, okay. noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini menunjuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Oke, okay. maksudnya itu kata, kata benda noun itu digunakan ketika kita ingin menunjukkan orang, benda, atau tempat yang ada. Oke, okay. untuk lebih jelas lagi kita akan lanjut ke video selanjutnya yaitu tentang pembagian-pembagian non dan bagaimana sih cara penggunaannya. Oke, okay. selanjutnya ada jenis-jenis non. Di sini non terbagi menjadi dua, yang pertama ada countable non dan yang kedua ada uncountable non. Oke, okay. di sini kami akan menjelaskannya satu persatu di slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi inti. Yang pertama ada countable noun, kami sertakan dengan sampelnya. Oke, okay, apa sih countable noun itu? Countable noun adalah noun yang dapat dihitung. Di antaranya memiliki ciri-ciri dapat dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ciri-ciri yang kedua memiliki artikel E dan N dalam bentuk tunggal Dan yang ketiga ada dapat ditambah akhiran S Dan yang t- ciri-ciri terakhir ada S dalam bentuk jamak Maksudnya itu seperti apa? Oke kami akan menyertakan contohnya di samping Contoh yang pertama ada table yaitu meja Ada a chair itu kursi A bed itu ranjang Ada glass, gelas, a plate, piring, cupboard, lemari Dan basket, keranjang, and then salt case, copper Oke okay, itulah uh, contoh dari countable noun Dia merupakan benda yang dapat dihitung Oke okay guys, kita masuk ke materi selanjutnya ada uncountable noun. Kami juga sertakan sampelnya. Apa sih uncountable noun itu? Oke, okay. uncountable noun adalah noun yang tidak dapat dihitung. Adapun ciri-cirinya kebalikan dari si countable noun tadi. Oke, okay, ciri-ciri yang pertama tidak dapat dihitung pakai 1 2 3 4 5 dan seterusnya dan yang kedua tidak diikuti oleh e n atau dia tidak dalam bentuk tunggal dan ciri-ciri selanjutnya dia tidak ditambahkan dengan s yaitu tidak ada bentuk jamak contohnya atau sampelnya yang pertama ada sand pasir yang kedua ada water air dan yang ketiga ada sugar gula salt garam pepper merica rice nasi flour tepung and then ada coffee yaitu kopi itulah ciri ciri dan contoh dari uncountable noun uncountable noun ini bisa kita pahami bahwa dia kebalikan dari si countable noun kalau tadi countable noun dapat dihitung dan kalau uncountable noun ini dia tidak dapat dihitung itu ada contohnya tadi seperti sand, pasir, sugar, sugar gula dan lain-lain sebagainya Oke okay guys, kita masuk ke contoh teks education. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu teks-teksnya. E, nanti saya akan jelaskan mana-mana saja yang termasuk dengan countable noun dan uncountable noun. Oke. Okay. First of all, I would like to say good afternoon to the respect lecture, parents and my lovely friend. I would like to speech on the importance of education, which is must to know by all of us. Education plays a great role in the life of everyone all throughout the life. Getting proper education is very necessary to get success and happy life just like food is necessary for healthy body. It is very important to live luxurious and better life. It develops personality of the people, provides physical and mental standard and transforms people living status. 
It promotes the feeling of physical and mental social well-being by providing better life. Good education is constructive in nature which construes our, our future forever. It helps a person to improve his or her status of mind, body, and spirit. It provides us a lot of confidence by giving us bulk of knowledge in my field. It is a single and vital way to the success as well as personal growth. Oke okay guys, di teks education ini ada beberapa yang kami garisi yaitu ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna peach atau pink. Di sini kami menandain kalau dia garisnya warna hitam berarti dia countable noun dan kalau dia bergaris bawah pitch berarti dia uncountable noun. Oke, okay, di situ ada yang pertama yang kami garis bawahi warna hitam ada good afternoon to the respect lecturers. Itu dia berarti dia menyatakan countable noun. Dia dapat dihitung si lecturers, si parents and lovely friend. Oke, okay, di di Paragraf selanjutnya ada garis berwarna peach, itu merupakan uncountable noun. Kenapa? Karena dari bacaannya saja, yaitu it is very, very important to life luxurious and better life. Itu merupakan dia tidak dapat dihitung karena banyaknya lah si, si manusia tadi itu. Oke, okay, selanjutnya juga ada di, tek, di paragraf selanjutnya. It develops personality of the people, provides physical and mental standard, and transform people living status. Itu juga merupakan contoh kalimat countable, uncountable noun. Oke, okay, di paragraf paling bawah ada It helps a person to improve his or her status of mind, body, and spirit. It provides a lot of confidence by giving us book knowledge in my field. Itu juga merupakan kalimat uncountable noun. Oke, okay, di Uh, paragraf paling bawah ada It is a single and, and vital way To the success as well as personal growth Itu merupakan countable noun Kenapa? Karena dari kalimatnya saja Dia sudah menggunakan kata a single Itulah yang termasuk ciri-ciri countable noun tadi Baik kita, Baik, kita masuk ke Paragraf selanjutnya, saya akan membacakannya terlebih dahulu, yaitu Ladies and gentlemen, the more knowledge we get, we grow and develop more in the life. Being well educated, educate never only means to earn certificates and good salary from the recognized and reputed organization companies. Or, Sean Howard, it also means to be a good and social person in life. It helps us to determine whether something is good or bad for us and other person related to us. The first purpose of getting good education is being good citizen and then being successful in personal and professional life. We are incomplete without a good education because education makes us right thinker and contact the existing maker in sex a com- Compositive word, education has become a necessity for human beings after food, cloth, and shelter. It is able to provide solution to all problem. It promotes good habits and awareness about corruption, terrorism, and other social issue. issues. Among us, education is the most important to offer our inner and other strength to a person. Education is the fundamental rights of everyone and capable of being and decided change and up in the human mind and society. I think that's all. Thank you so much. Oke, okay, sama seperti video uh, paragraf tadi, yang mana garis hitam merupakan countable dan yang bergaris merah atau peach merupakan uncountable noun. Oke, okay, yang pertama akan kita bahas yang bergaris bawah warna peach ada means to be a good and social person in the life itu merupakan uncountable noun karena dia be a good and social person merupakan tidak dapat dihitung karena dia menyatakan pernyataan rakyat oke okay. selanjutnya ada the first purpose of getting good education is being good citizen and then being successful in personal and professional life itu merupakan Oke, okay, selanjutnya ada di bergaris speech, itu merupakan uncountable noun, ada is able to provide solution to all problem, 
and promotes good habits and awareness about corruption, terrorism, and other social issues among us. Dari kata other social itu merupakan uncountable noun. Okay, kenapa? Ada Karena garis tidak dapat yang dihitung. Itulah pitch, kenapa dia masuk ke kalimat okay. tersebut. Okay, selanjutnya ada the fundamental right of everyone and capable of bringing any districts change and up in the human mind and society. Oke, okay. di situ ada kalimat everyone dan any this right. Itu merupakan ungkapan yang menunjukkan uncountable noun karena dia tidak dapat dihitung menggunakan angka. Oke okay, guys, itulah hasil video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku created video memohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam menjelaskan. Mohon kiranya dimaafkan. Oh ya yeah guys, ada satu lagi. Don't forget me like, comment, share, and subscribe akun channel YouTube-nya Mem Khairani atas nama Ria The Course. Di subscribe ya guys. Oke, okay, thank you for watching and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.